我们今天要讲的话题是在 poker 最常被误解的一些话题。我们英文说呃、uh, misconceptions 或是 myth， 这个中文是就是被容易误解，然后呃不容易让人家理解的事情吧。对，就是可能他们想象的跟。真正的是呃是不一样不一样的对,对在 poker 的，尤其是一些呃对 poker 没有那么熟的，但是知道这个游戏，但是没有那么了解 poker 是什么样子的。呃，我们今天是讨论这些最最常被对误解的一些呃一些点。你想到 poker 的时候，你觉得大大部分的人会认为是技术的游戏吗？可能有一点运气吧。我觉得大部分的印象就是这是靠运气的。从最大的一个开始，一个 miss 开始，就是啊、呃，很多人觉得 poker 是就像百家乐跟二十一点一样。这个这个话题其实我们有讲过，我们有提提到过了，对。但是这个真的就是一个其中最大的一个误解。因为我们有时候打不好的时候，我都会说，哎，我今天运气不好。是啊。就把这个事情怪到我的，我今天运气不好。对啊，你不会想太多，就是其他。我哪里可以改我的打法、啊？这样子對，对。有时候我会说，呃，跟人家说我打 poker 吗？然后对 poker 不熟的人会跟我说，哦，我有一个很好朋友，好朋友他很会算牌。但是这其实跟 poker 完全没有关，就是他们在讲的是二十一点，就是你可以用这个算牌的方式去知道说下一张牌大部分的时候会是什么样的牌。嗯，跟 poker 是完全没有关的。但是因为这个就是一个很大的误解，就是人家以为。这些 casino 里面的这些游戏跟 poker 是都是差不多，嗯、都是靠运气赢的。你也有跟我提过，就是在美国有律师去把 poker 变成是，其实它不是赌钱，它就是一种竞技。对对对对，就是这个 case， 就是有到法院的那个 judge 嘛，就是对法官，法官呐、啊，法官自己有做决定说 poker 其实是需要技术的一个游戏、嗯，所以其实在美国这个游戏。已经开始，真的很多人就是会这样想了，就是已经很多人接受是这样子了。对，因为在法院都有这样子说过。是。其实这个让我想到第二点，因为很多人觉得 poker 是我们刚刚说第一点，只是靠运气赢嘛。只要你说你是打牌的，他们都会以为你是整天就是去赌场，然后就把所有的钱赌光这种感觉，嗯、然后你输了。啊、呃，你可能就借钱呐、啊，跟人家借钱，然后再输，或是，呃，把房租的钱又就是拿去赌啊，这样子、嗯。就是会失控啊。对，失控啊，失控，就是像赌鬼一样。败家子，我们说败家子。败家子，败家子，对。如果称呼称呼自己是 poker 牌手，可能很多人会这样以为，对不对？对。他们会这样想你，但是其实这个也是一个很大的一个误解。对，因为大部分的有成就的牌手都会，嗯、呃，非常的那个 discipline 很强，就是、自律，自律是非常强的。所以他们还在的话，还在打牌的话，呃，当然是不会有这个这个失控的问题，比较不会有。有自律的玩家，通常在这个打 poker 的时间里面会比较。长久一点，对，因为比较容易受控，不会输光钱，也不会拿家里的钱变成败家子之类的，更容易控制自己。有一些家庭里面，他们也可能家里没有什么钱，就是亚洲的人对于这个问题就是没有办法容易特别容易接受，因为我们从小的教育就是你要长大，你要孝顺父母啊，拿钱回家，嗯、就是感觉很稳定的走是不一样。但是我知道，呃，美国。从你成年开始，对，你的爸妈都会希望你去冒险，你去要自己做你喜欢做的事情。哦，对对对,对。对，那我们小时候就是长大就是说啊，希望你可以当律师、当医生。这个是真的吗？真的是这样子。对啊，对啊，对啊。对啊<笑>就是说，如果我今天我是医生的话，我爸妈会很骄傲。就是说，你必须当一个有用的人啊。就是、对对,对，他们听到 poker 就是马上就是想说，完全没有用，就是去赌赌赌命嘛。对对，你是拿命去赌嘛？对，然后还要拿吃饭的钱去赌啊，什么的、啊啊，全部都赌掉了。对，所以这个其实是一个很难去改的、改改变的一个一个文化的一个问题。对。第三点其实就是跟第二第二个点相反，就是
。很多玩家不不是以为打 poker 都是像赌鬼，但是他们可能会认为这些玩家可能就是超有超级有钱那种那种人，因为他们可能是在电视上看到一个玩家可能赢了一个大比赛，然后天天在玩，然后很有钱这样子，就是给大家看，就是好像赢了那个乐透一样嘛。对，就是会心里想，我如果赢一局，我就可以好几年不用打。是。是这种想法，是好像就不用工作这种感觉，對對對就是好像真的是中了乐透这样子。很多这些玩家其实他们赢了很大的比赛，那个奖金通常他们是分那个那个 percentage 给人给其他玩家卖股份呐、啊，是是是卖股份，然后有可能有一些人是赞助的，对，然后也有可能就是你要被扣税。对，然后再加上说赢一个比赛是非常非常难的一件事，就是可能你看到很多玩家他们真的是真的是赢了嘛，对不对？但是如果说你打很多很多比赛，可能很正常，就是你打很很长时间，然后都没有任何 cash， 就是说连最最低的那个 cash 都没有都没有得到，都没有赢到。对不对？这是非常正常的，因为那个那个 variance 波动很高，对，那个波动很高，所以真的就是很多玩家会可能想到 poker 的时候，想说很可以很快很容易的很有钱这样子，只要靠一点运气。但是说真的的话，是非常难做到的一件事。然后常打比赛的话，你可能要很习惯就是失望这样子。第四点就是，其实跟这个也有关。第三点，很多人听到 poker 会觉得 ，poker 就是像他们在电视看或是电影里面看的那些那那样子。就是我不知道你有没有看过那个对 James Bond 那个零零七的那个。有看过。他们不是有有一段就是在演那个 poker 吗？对对。然后就很夸张，每个那个画面就是很严肃，然后每个动作就很夸张，你知道吗 ？All in， 全部都 all in。全部都 all in， 然后每个人都超级有大牌。都是拿很好的牌。对对对对对。这是非常大的一个一个误解，因为没有真正的打过长时间的牌的话，可能会这样觉得这个游戏 poker 很重要啊，然后很多炸壶啊，然后大家都是很大的牌啊。对。但是其实说真的，呃，就是可能是相反，就是很多很多时候就是好几圈，呃，都没有任何的呃 action， 就是非常的慢啊，这都是游戏的呃一个部分。对，人家都会以为说。啊、呃，好像 poker 一个部分很重要一个部分就是一定要一直炸壶很炸，对，然后很大的炸壶，感觉有炸壶了就觉得我今天真的才是有赢的感觉。对啊，当然是说炸壶是重要，一定是要有这个局是一个重要部分，但是不会像大家可能会想象的，就是看电影就是好像说是最重要的，一定要就是找一个机会炸壶它的。对对,对，这个这个是不是这样子的？ poker 当然是有一些情况。你可以找一个机会去，趁一个机会去炸糊它，嗯，对不对？但是不会像说，好像每一个每每一手牌，或是每一个底子开开始变大的时候，就一定要去去投，或是怎么样，然后在那边演。我我发现，在美国的 Hollywood 的电影啊，每次都是只要有 poker， 他们演的是非常非常夸张。我不知道中国中国电影演 poker 好像也也是这样。有啊，像我从小就会看《赌神》《赌侠》的这的这系列什么。全部都看周星驰的、刘德华的对对，他们也都是，呃，一块两毛五，然后赢了就是整<笑>整个一大堆几亿的那个钱，对，就是你说的，就是很夸张。是啊，他们这样子也是才好看嘛，对不对？对他们演的就是很夸张，故意是在表演嘛。对、就是、对。<笑>下一点就是呃，这个是蛮好笑的，很多人以为。做 poker 玩家，你的数学一定要很好，嗯，你知道吗？因为我常会提到说，哦，啊、呃，我很喜欢打 poker， 然后他们第一个反应就是，哦，那你你数学不是就很强吗？对，这个是非常呃好笑的，因为我数学是超级烂的。那八十一减九是多少？八十一减九，七十二，呃，七十一，嗯，七十二，七十二，七十二，七十二，对，真的，这这这个是还好，但是我是说像真正的比较难的数学，嗯。真正难的数学就是，呃，像那个 pre calculus 那个 calculus 微积分，对对，那个我从来其实我是说还没有都没有学过。我知道很多人大学毕业一定要学那个嘛，对不对？才可以过嘛。对对，但是因为我那时候的那个那个 major， 我我是我是学就设计嘛，我那时候就求我的呃，就是怎么说，给给我过的那个人，主任，对，就是成绩给你过，对我就跟他解释说，我真的是不需要。数学，我就有办法说服他，所以我我其实那个数学的那个 level 非常低
我还是有，我还是有毕业。对，但是重点就是说 ，poker 其实会用到数学，但是不会像人家想象的，每一个底子都要算多少，然后都要很准怎么样。其实这是也是一种你打九也是一种感觉，你可能打九你就大概知道说底子有多少，然后你要下注多少、嗯，但是很少人会真正的算 exactly 怎么样这个情况应该要下注多少。当然说，如果在线上打。那些呃数字都都会出现比较比较容易可以算嘛，但是你打现场之后，还是会用数学去算一下，大概它的 percentage 呃可以赢是多少，然后它需要多少的那个 odds 可以去呃做正确的决定。速度也很快啊，你能没时间想。是啊，是啊没有人会就是。等一下，我拿一下，然后拿拿拿出一个计计<笑>那个那个叫什么计算机吗？对啊，对啊。拿出计算机，然后这边算，好，靠，靠<笑>，对。<笑>我们现在说到第六个点，第六个点就是可能很多人认为女性的玩家，他们不太会喜欢去冒险，所以可能这个这个游戏不适合他们。我觉得这个其实是一种 stereotype。你知道这个中文怎么翻、嗯？刻板印象。刻板印象。对。对，我跟很多女生的牌手打过，不管是锦标赛或是现金桌，我真的是遇到非常多的很强的牌手。像我们美国的最早的那时候有，有有一位叫 Annie Duke， 还有那个有一位叫 Vanessa Russo，、嗯、他们两个是 Poker 开始很热门的时候，他们是比较有名的，鼓励更多的女女的牌手打 Poker， 然后后来也也是。很有很有成绩 ，Jennifer Harmon 也是一个之前的常常跟最强的那些牌手打，他也是非常有名。后来还有一些打比赛的也是非常强，比如说那个 Vanessa s e l p s 对，还有 Kristen b i g n o l l 然后当然也有台湾的 Maria Ho， 对不对？都是这些这些牌手都是女，然后都是非常很有成就的。对，对只是我们刻板印象比较没有那么快容易接受这个事情，所以可能才会有其他呃女性的扑克玩家或者职业，他会去呃给大家看这个，其实还是都可以被接受得到，只是就是在这里共鸣比较小。嗯嗯对对对对，对，就是大家一起想要，可能我是女生，我可能想找一个女生的玩家一起讨论。是可是跟男生讨论的话，也许他就会说：“哎、欸，你不懂。”所以就会在这个事情上面没有办法有其他的共识在。嗯，是。但是我看好像是现在是真的是有越来越多的女的呃 poker 玩家。对。所以我觉得 poker 的好的点就是，不管你是男女啊，或是。呃，年轻或是老的啊，或是呃，你在什么 level， 我觉得都是有有机会可以进步，然后打得很好。对。第七个点就是，这个是我常听到，很多人会以为 online poker 线上的 poker 是我们因为说 rate rate 就是有作弊，有操,操作的，有被操作过。对,對我不是说玩家，我是说那个品牌。嗯、有有问题，很多人会问我，或是，呃，听说就是，哦，我我就是不想打线上 poker， 因为我觉得那些一定都是被操作。对，输牌都是怪平台，就是。对对，每每次输，连续可能输三次，他们应该觉得要赢的嘛，对不对？他们就直接怪平台，就说哦，一定是被操作。对，對就像是。我拿 A A， 对方拿 K K， 可是别人翻牌就会拿张四张 K， 你就觉得怎么可能？虽然我可以，我我可以很了解这个感觉，因为当你在打线上 poker 是非常快嘛，所以这些情况可能会马上很快就一直发生在你身上。你有牌的时候，然后就一直输。当然我们会，我们也是人嘛，我们会有这个感觉。但是如果你呃用逻辑去想的话，我相信这些平台是。没有任何的目的去这样做，他们的品牌的 reputation 很重要，对不对？声誉很重要。是的，是的，品牌这些都很重要。对啊，他们如果被怀疑是有做这些事情的话，那不是就倒了吗？对啊，对不对？他们不用去这样做，所以我觉得他们比较重要是保持他们的 integrity， 很安全，安全，对，很公平，呃、对，机制就是都处理得很好。是啊，是啊，所以呃，当然不能说玩家。这些部分的呃没有危险，因为我听说有,有作弊这些东西的时候，可能有听说我们英文说 bots， 就是像机器人在玩，对，对对然后或是两个人呃在同一间，或者做一个影片叫 collusion 的这个串通，串通，对串通，这个呃也是一个很大的一个问题。然后在线上 poker， 虽然他们现在平台都有很多的方面去避免。玩家可以这样做，对对不对？不管是用 IP 或是怎么样，但是这些都当然是要小心。是，对。但是只要是
很大的品牌，然后很多用户的，我觉得真的不会有这个问题。是，对，就是选安全的平台玩就好了。是的，继续。<笑><笑>多一点，这个是对我来说是最近的一个我我我个人发现的一个点。嗯，很多人会觉得你做一个 professional 职业的一个 poker 玩家跟娱乐的，是差很远，距离很大。对，对,对。但是对我来说，这几年这个距离越来越越来越小了。嗯，对。很多人会觉得说，哦，那你成为一个。职业的，那你不是就是没有在做任何其他的事情？你不是很强吗？整天就在研究这个 poker 这个游戏。对，如果你不是这个话，你就是完全是娱乐，就是送钱打好玩，嗯、对不对,对？就是老板。但是其实我觉得，真的是这两个娱乐跟职业很接近，开始接近。我认识的一些老板，他们非常很了解这个游戏，他们有研究，嗯嗯他们进步的非常快。然后很多职业的，他们可能认为他们自己不用去再进步了，所以他们的,的 level 都一直没有在,在提高，提高没有在提高、嗯，对不对？那不是就是慢慢越来越接近了嘛，对不对？对他们的 level 技术嘛对，对不对？所以这个就是一个很大的一个误解，就是好像你不是娱乐，你就是一定是职业；你不是职业，就是娱乐。但是其实你也可以打好玩，然后也很认真在打，对不对？对。我们提到这些点，欢迎就是大家有你的你的想法，你同意啊，不同意啊，或是有更多其他我没有提到的，呃，你想到的也可以呃在下面加加你的的 message。对，你在打 poker 的时候有被误解，然后被不理解的话，你可以在下面留言，大家一起讨拍。好，那我们今天就讲到这个，对，下次见，拜拜。拜拜